среди всех священных писаний и является праманом Абалам, безупречным праманом, доказательством Верховной Истины. In previous meeting, we have discussed that uh, the Shri Srimad Bhagavad has a four pluchan, four anuvand, adhikari sambandha abdhaya pluchan, the eligible man For Sri Srimad Bhagavat is a, a Shraddhavan Vyakti who has the faith. Мы уже слышали о том, что квалификация для слушания Шримад Бхагаватам является Шраддха, того Бхакти. The subject matter of Sri Srimad Bhagavat is a, that is Vishayatapu, that is Sri Vrjendu Nandan Shahinda Sri Krishna. Тема обсуждения Шримад Бхагаватам, Шрай, это Врджендра Нандан Шрима Сундар Шри Кришна. And the Pryojan Padatha, that means the motive of Shri Srimad Bhagavati is to get the love for Shri Krishna. A Pryojan at Sai Srimad Bhagavatam at Abristi Lubod Shri Krishna. And the way how the love can be achieved, the process is Nadha Bhakti, Shravan Kirtan Smaran or Sadhan Bhakti. А процесс, с помощью которого можно достичь эту цель, это садана бхакти, навода бхакти. To 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 get the prayer, we are starting. Shri Krishna Katha and this Krishna Katha has the best motive to call to get the love of grief. To for servicing Shri Krishna. Lo, lo, grief, grief. So, so the lo, the greediness, greediness. Ah, greediness. Yes, lo. Это процесс, с помощью которого можно обрести 
любой подвижки. Шила Вьясада начинает с Мангала Чараны, благодатного вступления, молитвы, обращаясь к Шри Кришне. Мангала Чараны из трех типов. Один из Намаскара Атма. Существует три вида Мангала Чараны. Намаскара Атма. Это место, где обещание Намаскара Атмака Мангалачарана это когда предлагается поклон. The other is Ashurvat Atmak. That means we have blessings are given. Также существует Ashurvat Atmaka Mangalacharana, это Mangalacharana, которая дает благословение. And third Mangalacharana is Paskundirvesha. That is where the subject letter is indicated. So first of all, Sri Vedapyas Bhagavad is doing the Dasku Nirvesha Atmak Mangalachara. That means the subject matter of Sri Srimad Bhagavad is described in this first verse. И Шрила Вьясадала начинает с этой третьего вида Мангалачара, излагая Шримад Бхагавата, сенсу. Шримад Бхагавата это essence of all Upanishad. So he starts Шримад Бхагавата with Upanishad also by a phrase of Upanishad. Janma Adhyasi Yata. Janma Adhyasi Yata. То есть он начинает излагая Шримад Бхагавата это essence of всех Upanishad. Arkhayam Dhamma Sutra Bharata Asa Dhinanda Yata. Shri Shiva Bhagavad has a special quality. It is the meaning of a Dhamma Sutra. Shri Matadata Mahadata Sadhana Kachastam is like a Suj Brahma Sutra. And Bharata Sadhana Naya, it describes the essence of Shri Mahabharata also. It also is like a Suj Mahabharata. It describes the Dhamma Sutra. That means Sri Narayan Kavach Vidya is described here, where the Narayan Kavach Vidya, the Narayan Kavach is described. It has a display of Narayan Kavach Vidya. It has 18,000 shlok in it. Shri Matadatam состоит из 18,000 shlok. So Shri Vita Vyasi is in this way describing and depicting the subject matter of Shri Shri Bhagavad. И Веда Вьяс начинает излагать суть Шри Мат Бхагаватам. Ки Чанма Адьясия Тун Ваяр Таттас Чарзи Сухигя Свара Тене Брама Гудая Адитаме Ниньянтия Сурея Тежо Вадим Гудам Яхад Иннайо Ятатта Сарву Мраша Дхамна Свей Садандар Стапутам Саття Тупаратхи Нахи. Шри Веда Вьяс Нис Дискайни here, the Swamit Lakshan and the Tapas Lakshan of Shri Krishna. Of Kerem Stihya Shri Matavitam, Shri Vyasa Tavapishtaya Tsvarupa Lakshan and Tapas Lakshan of Shri Krishna. Swamit Lakshan means the Indrigins and its Akriti and Pakti and its form, Indrigins and form, that is Swamit Lakshan. And Tapas Lakshan is where some qualities are are seen and some are not seen. Sometimes it is seen, sometimes it is not seen. Svarupa Lakshana is the most important part of the human being, which is always present. The past of the Pasta Lakshana is the second stage of the human being, which can either be present or not be present. As a person is giving the definition of the earth, that what is the earth? Ganga Dhati Putivi, which has the order that is the Prasvi. So order is the Akriti Prakriti of the Prasvi. So it is, it will be called Swarup Lakshan. For example, the element of the earth, Swarup Lakshan of the earth is Aramat Kanda. The first Lakshan is those symptoms are not, sometimes and sometimes not. That as a person is saying that 
the house of Jacob uh, is that where we saw a peacock. That is the peacock may be there, sometimes the peacock will fly, then the peacock will not fall. So that is the selection. That is uh, the lecture that is from now. That is the lecture. That means sometimes it is found and sometimes not found. That is the lecture that the culture is the characteristic of the modern presumption and not the subject. For example, if you are writing what is the book about, the book where 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 That uh, eternal thing, paratattva, is sati as the last part. That means uh, it is the best. Satyam param dimahi apiso absolute na isti na gavarit shilavya sada. Satya i param lutsha. Sati means it can stay. It timelessly. It was previously. It is and it will. Сатья, но сат, но вечная, но всегда существовал. Он, он сейчас существует и вечно будет существовать. So the Sala Abhidhi is Satya. That means in three times, three tenses, in past tense, in present and in future. All this it will stay. So that thing will be called. Do we say? Сатьям это что-то незыблемое, что э, прошлое существовало, сейчас существует и вечно будет существовать, что при времени присутствует, характеризует сатьям. А парам подразумевает блаженство, ананду и превосходство над всеми, что-то главное, контролирующее. We should meditate it. So dhima. Dhima means this is a, a order. This is a suggestion that we should always worship Shri Krishna, who is Sati and Param. То есть сатьям парам дхимахи дхимахи это глагол во множественном числе медитировать что это повеление мы всегда должны медитировать на вот эту высшую истину парам сатьям что Кришна Originally, he is describing those tattvas as janma dhyasi yataha. Janma dhyasi yataha is the tattvas lakshana, the special characteristic. That means all this cosmos universe is coming out of Shri Krishna. Все это вселенная, все вселенные являются творением Шри Кришны. Они исходят из него. Janma adi means it's a Origin, its existence, and its destruction, destruction, all will be in Shri Krishna. То есть творение во всем зависит от Шри Кришны в своем проявлении, в существовании и в разрушении. Анвайат и Тартасчо. Шри Кришна is all pervading, and he is also living in his own dham. Anvayat means he is pervading in everything and и дальше говорится, что он везде сущий, все проникающий, одновременно с этим у него есть отдельное бытие в его вечной трансцендентной драме. Он одновременно пребывает во всем, в живых существах и в неживых объектах, и одновременно с этим у него есть свою индивидуальную, индивидуальную жизнь на колоке Вриндавани, в его трансцендентной обители. Jiva, Ishwar, and Jagat. And between these three things, 
only Ishwar is worshipable, neither Jeev is worshipable, neither Jagat is worshipable. So, существуют три составляющих реальности Джива, Ишвара и, и Джагат, и, и среди них лишь только Ишвар является истинным объектом поклонения. The Bashmiri Dhani, that thing, who is dominating, who is creating with his intention, that is, that will be Bashmiri Dhani. The Jagat, Ichcha, is, un, uh, is uh, not living, so it cannot be Bashmiri ни Джива, ни Джагат не могут являться истинными объектами поклонения. Лишь Творец является достойным объектом поклонения. Джива, индивидуальная душа, она чья-то, она осознанная, но она крошечная, полностью ограничена в потенциале, и поэтому она не может сотворить Вселенную, посему Джива не может являться объектом поклонения. Артеш Питерница, only that person will be worshipable, who knows that how I shall create this thing, who knows the every process, who knows the limits, and who knows the use and the practical use of that. So he will be worshipable, and that thing is only Shri Krishna, neither Ji, neither Jagat. Только Кришна достоин поклонения, Он творец всего. Задумка творения принадлежит Ему, знание о том, как сотворить, принадлежит Ему, и исполнение – это тоже Его. Поэтому среди Дживы и Джагат Ишвара, Ишвара всегда объект поклонения. So, Artesha Vidya, He is the Abhidya, He is the Lord of everything. And Swara, that is, He is dominated. Even if they are very good, He is dominating. Even all kinds of gym, creatures, and everything that is also stuck or child. What? So he is the Swarat. Swarat means he is the all powerful, only powerful, only project and only uh, uh, government. Swarat, он все могущий, он контролирует все, отслеживает все. И он независимо правит над всем. So Swarat, Tene Brahmaharajara way, he motivated even Brahma to reproduce this whole universe. Он абсолютно это крат, и он повелел Брами, вдохновил его на то, чтобы сотворить это вселенное. We have this Uriaha. His glories are such great that even a very intelligent person is being confused seeing his glory, glories. Его слава настолько велика и запредельна, то что даже самая разумная личность может прийти в тупик, пытаясь познать Кришну и понять его. Тейдо Варкуда Ятха Гурмаха As the cause is seen in the result, in the, that means the sky, space is seen in air, the air is seen in the fire, fire is seen in the water, water is seen in the soil or earth. So as these five the things, five tattu, Подобно тому, как причина всегда присутствует в следствии, подобно тому, как происходит трансформация элементов, пяти элементов, и эфир присутствует в воздухе, воздух присутствует в воде, вода присутствует в огне, огонь присутствует в земле, Кришна всегда присутствует во всем. Everything is resting in Shri Krishna. Shri Krishna is the ashram of everything. And this Prasad, Prasad means the heaven. Prasad means the middle thing that is the uh, sun and this earth. All three places are Amrsha. Prasad means uh, the whole и Кришна, 
То есть Кришна является обителем всего бытия, духовного бытия, бытия на райских планетах и материальных вселенных. Надо понимать, что творение материальное не является иллюзией. Материальное творение – реальность, оно просто временное. So in this way he is saying that Shri Krishna is the Abhinna Vimitva Pada. He is the intelligence as, as well as he is the creator of the whole this universe. So when Krishna is the Abhinna Vimitva Pada and the Nimitva Pada, he is the creator and the ingredient from which the creation is created. So he is just like a Munda or Makari, a spider. As a spider with his slana, she creates, it creates, it's, uh, it's neck and she is a creator also. In this day, machine, mechanic and matter, whole things are done and it is Shri Krishna. Поэтому Кришна иногда сравнивает с пауком, подобно тому, как паук и собственные слюны создает паутину и плетет ее. И вот эта паутина принадлежит тому самому этот ингредиент, из которого делают эту нить. Кришна достичь можно исключительно благодаря милости. Его милость приходит к нам через Гуру Дева. Другого способа обрести Кришну нет, только по милости. So in this Shrimad Bhagavat, in this Krat, in this book, she is that she Krishna will be described as the subject matter. Кришна является темой обсуждения Шримад Бхагаватам. In next class, следующий стих. Следующие два стиха еще в Шиллесадах описывают удивительные характеристики Шримад Бхагавата, и все очари комментировали на эти стихи. Such a way is described here. Yeah. То есть у Шивадада там нет места никакому лицемерию, никакому обману. This was on this. After thrice, here, after Shakti is used three times in this class. So the Atrais is used three times in this class, in this stihe. And it shows that what is here that is not found вот это повторение подчеркивает, что то, что присутствует в Шримадхаду, так нельзя найти нигде. Только в Шримадхаду, там только в Шримадхаду, там только в Шримадхаду. So Dharma Project came to that. Here, that religion is described in which there is no deceiving attitude. То есть в общем отпадают, он предлагает истинную религию, в ней нет примеси никакой уже обмана и лицемерия. То есть мокша является самой худшей формой обмана, желание получить освобождение. Желание получить 
Лица Юджа Бхакти с лица с Брамана является худшей формой самообмана и обмана в общем. So he can he shima bhakti sahita. The motive of Shishma Bhagavata is only to Sadhu Shri Krishna, not Mazin Shri Krishna. Поэтому предназначение призыв Шрима Бхагава там заключается в том, что все должны служить Шри Кришне, а не пытаться слиться с Ним. Это дарма, она предназначена для людей, которые полностью свободны от враждебности, зависти, какой-то вредности, гнева, зла. Вот это что подписывается истинный объект поклонения, истинная реальность, и также описывается прямо любовь, путь, которым можно служить этой высшей реальности. Следуя дарме Шримадхаду, то человек избавится от всех проблем и постигнет истинное счастье. Шримадхаду – Махамуникрите. Шримадхаду – это создан от Махамунишри Нарай и Махамунишри Бирабьяс. Это создан от Махамунишри Нарай и Махамунишри Бирабьяс. То есть автор, составивший Шима Бхагава, это не сам Господь Нарайан, или можно интерпретировать, что автор это Шила Вьясада, то есть это лучший повествующий, лучший автор, равно которого нет. Шиламьяса даже пытается вразумить всех, он говорит, если у вас есть возможность служить высшей реальности, зачем же вы пытаетесь служить тем, там, по лобогам, которые не способны наделить вас прям по вышартой, высшей целью существования, трансцендентной любовью к Господу? Когда у человека появляется в сердце желание слушать Шримад Бхагавата, это самое желание становится ловушкой для Кришны. Он привлекается тут же как магнитом к этому сердцу, входит в сердце человека, и две ловушки захлопываются, и Кришна навсегда остается в сердце такого предного. И затем Шиловясар описывает удивительные качества достоинства Шримад Бхагавата. Он сравнивает Шримад Бхагавата с плодом древа желаний, алпабрикши. Но это не материальное древо желаний, а вечное духовное древо желаний. Калпабрикша наделяет 
плодами всех, каких, какие бы желания люди не имели. Шримад Бхагаватам является спелым сочным плодом древа вет. So it is very much sweet, and if it is also uh, found, and it is also said that if a parent just touches any fruit with his beak, then it becomes much more sweeter. Это очень сочный спелый плод. В Индии считается, если попугай своим клювом прокусывает немножко любой плод, то от этого плод становится слаще. На санскрите шук это попугай. И вот этого плода шлематага там коснулись уста Шри Шукадева Гасвами, от этого шлематага там стал еще слаще. И поняв, что является сутью Шримадхагатам, что является темой обсуждения Шримадхагатам, какие качества присущи, какую дарму описывает Шримадхагатам, когда вы слушаете все истории, изложенные в Шримадхагатам, вы всегда должны их воспринимать с правильного ракурса того, что хочет донести Шрила Вьясадев о превосходстве Пакти Кришне. И тут звучит повеление, что вы должны пить этот нектар, этого сочного плода, не сомневаться ни в чем услышанном и полностью принимать это за... как истину. Потому что Шимадхаду это безупречный проман, и он идеально чист, поэтому нельзя сомневаться ни в одном слове Шимадхаду. Изначальный комментатор говорит, что этот плод, прям у него нет ни шкурки, ни семени, ни косточки, это просто сплошной сок, который нужно пить. Это подобно умелой приготовленной сладости в форме лимона, в которой и косточки, и кожура сделаны из 
из чего-то сладкого. Таким же образом, этот фрукт, он не имеет настоящей кожуры и косточки. Все состоит из этого нектара, из сока, расы. Вот совершенно надо, это просто обитель расы. So it is rasam phala. It is a phal that is made of ras. Rasam phala. Fruit, который полностью состоит из сока. And nothing is to be based. That nothing is based in here. Yeah. И не надо ничего переводить. Кушайте и и косточку, и шкурку, так все раса. Its main user are sheep, which go to gather or rasita, and people also. Истинные знатоки, истинные любители шримаддагатов – это годы. Поэтому мы можем вкусить шримаддагатов, только находясь в Адугате, шримати Радики, Астасаки, Шрирупы Госвами, Шрирадуната Даса Госвами. Каких последователей? Мы сможем вкусить эту расу. This is a little translation, a abridged translation of these three words. Now we will go freely, not uh, uh, basing on the uh, word by word meaning. Эти три стиха очень значимы, поэтому мы уделили им больше времени, подробно обсудили, чтобы понимать суть Шримадпагова там и что является темой Шримадпагова. Там дальше мы начнем двигаться в ускоренном режиме. Однажды 88 тысяч мудрецов в Муне, возглавляемые Шана Кариши, обратились к сути Госвами с вопросами. Они задали ему шесть вопросов, и Шримад Бхагаватам является ответами на эти шесть вопросов. Затем они попросили Суту Госвами Баба рассказать им о разных лила аватарах Господа, разных ипостасий из Господа и их играх. The fifth question is, please tell mainly the whole pastime of Shri Krishna himself. Пятый вопрос. Расскажи нам конкретно именно о лилах Шри Кришны. And the sixth question was this, that when Shri Krishna disappeared, 
И шестой вопрос был, расскажи нам, после ухода Шри Кришны, что случилось с Дармой, где Дарма, праведность, нашлась в себе прибежище? И в ответ на это Сипада Свами объяснил, что Дарма приняла прибежище в Шри Гуру и в самом Шри Мактаварата. So, listening to these six questions, she stood with you. First of all, is uh, offering his obedience in the lotus feet of Sri Shukadev Goswami Pada. We listened внимательно эти шесть вопросов. Сюда Госвами изначально обратился к молитвам и к своему подгурудеву Шукадев Госвами. Янта Бриджанта Манипейта Манипейта Катия Манипайна Верха Катара Арбхаву. когда покинул свой очий дом Отец Шиловьяса добежал вслед за ним. И он ответил отцу, какая речь может идти об этих ярлыках, отец и сын, прямо повсюду. Сутага с вами этой молитвой призывал своего Гуру Дева, молился о том, чтобы он явился в сердцах всех присутствующих и озарил их пониманием того, что они услышат, и чтобы они услышали Шримат Бхагавата с ракурса его восприятия и его учения. Нараян намаскрити нарам джейми нотумам дивим сарасутим вясам таку джейми диве. That means the this sthan dinta, the beauty of this place, this Bharat Vash is Badri Nayan Bhagavan. Badri Nayan Bhagavan ki jai. Нараян намаскрити. Badri Nayan является адистатри дьявол Бхарат Варша и Викси. And the subject matter of this Shri Shrimad Bhagavat is Narottam, that is Shri Murli Manohar, Shri Shantana Shri Govind is the subject matter of Shri Shrimad Bhagavat. Tema abshuzhdenya Shrimad Bhagavatam Narottam, Prajandra Nanan Shama Sodar Shri Krishna. Bhakti is the power shakti and Vedavyas is the Rishi. The creator of this Shrimad Bhagavatam. Bhakti ato shakti Shrimad Bhagavatam after the world of Shrimad Yasadev. So when we take our sin to them, he starts, Shri Sukhji starts, that the best motive of this life is get the bhakti. Bhakti is the best purusharta of the end of this life. И начав с молитвы, затем Сутагасайма начал отвечать на вопросы мудрецов. Он сказал, что истинная цель этой жизни – это обрести пакт, это лучшая, самая благодатная цель. And Jain Dharma is that is related to our soul. So the duties of our soul are much more powerful and essential. They are made 
У людей есть два вида дармы. Теха дарма и джава дарма. То есть дарма предписанной обязанности и смысл существования связанной с телом, а также есть предписанные обязанности джава дармы, души. И джава дарма гораздо важнее теха дармы. Это первичное должно быть в жизни каждого человека, духовное развитие. То собой кунзам паро дарма, да крис бхакти, о джай дарма из да, бэшта энда, и тис much more powerful than the other dharma shastra. Because dharma shastra is always limited to dharma, art and kama, not big moksha. But bhakti is limited to the supreme moksha. То есть есть еще написания, которые описывают Деха Дарму, то есть э, э, Дарму, э, Артху и Каму, но они не уделяют никакого внимания Мокши, духовному э, путию. Поэтому очень важно изучать священное писание, которым является Шимат Татвертом, который является наилучшим среди священных писаний, посвященным духовному развитию, Джайва Дарме. То бхакти can be achieved by surrendering Shri Krishna. In the lotus feet of Sri Gurudev, and by the kindness of God, Gurudev, a person will get the Shuddha, Sadhusat, Bhajanakriya, Anarthamukti, Mishnah, Vichy, Asakti, Bhag and Pray in this day. Милость Кришна всегда приходит через Шри Гуру, предавшись лотосным стопом Шри Гуру, человек сможет начать духовно развиваться, начать все этапы развития Бхактис, Адошнатха и так далее. The conclusion of everything is at last bhakti. So bhakti is everything. The beginning, the end, and the end is bhakti. So bhakti is the 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 bhakti. И объект отношения всего. Every conclude, every yaka, every yoga, every kriya, every gyan is concluded in bhakti. Все приводит в каждое крия, каждое действие йога, яки приводит к квасудеву. Это должно приводить к квасудеву. And those Shri Bhakti has taken incarnation. In so many forms, and now he starts the to listing the various avatar and chobi avatar, twenty-four avatar are described uh, in this uh, chapter. И Шри Сута Гасаба, то есть Баша, да, является объектом поклонения, и затем он начинает описывать двадцать четыре аватары Господа, двадцать четыре постаси. To fulfill the desire of all, uh, all chief, or to make them promoted to Shri Bhagavatam, Shri Krishna has Shri Vasudev has taken so many incarnations, and he first of all to make to fulfill uh, the chief. Chief is incomplete. To fulfill him, Shri Krishna has created. И так как сама по себе Джива она не не полноценна, то ради плана Джив ваша дочь Кришна он и вел материальный мир, и также он приходит в различных ипостасях, чтобы помочь Дживам индивидуальным душам попасть в духовный мир. Motive of this creation is not to fulfill any desire of Shri Krishna. Actually, this whole creation. Is to fulfill our two welfare of we persons, we chief, and Shri Krishna want to uh, fulfill and make the uh, welfare of we persons. So he has created this universe. То есть надо понимать, что материальное творение было создано Кришной не ради себя самого, а ради нас, то есть чтобы дать нам возможность развиваться тут и наделить нас благополучием, он сотворил этот мир. And then, while this creation is made, and Jeev is put in this creation, and he got various bodies, four types of bodies, then to make him, to promote him, to make him fulfill 
То есть вот это творение дает возможность душам воплотиться в тела, в четыре вида тела, и затем Кришна, чтобы помочь воплощенным душам, уже приходит в этот мир в этих различных проявлениях своих, в различных апостасиях. Так что прозвучит перечень имен этих аватар, но не думайте, они не выражены, не изложены в хронологической последовательности. Это просто список имен этих 24 аватар. And at last he said, that in the chance of Allah, Sir Krishna Sukhapan Swayam, that uh, these incarnations are, the incarnation, they are, they are part and articles of uh, Shri Krishna, and Shri Krishna is the soul. Перечислив эти аватары Господа, затем он говорит, что Кришна стул Бхагаван своя, что Кришна это своя Бхагаван, Кришна аватари, а все остальные это его аватары, частичные проявления. Кришна стул, this stool, this face, uh, face is uh, to show that Shri Krishna is not the incarnation, but he is the avatar, he is the Кришна стул подчеркивает, указывает на то, что Кришна не аватара, а аватари — это источник всех различных проявлений форм Господа. Какая бы Айшвария не наблюдалась в разных аватарах, они ее получают от Кришны. То есть они во всем в Айшварии зависят от Кришны. А Кришна ни от кого не зависит в своей Айшварии. Он источник всех аватар. Айшвария, Мадури, все из Кришны идет. И 24 аватары будут описаны в Шриман Бхагаватам далее. Шри Шонкари Криши говорит, что это очень интересный и очень интересный аспект. Что это имя? И Шри Сути говорит, что это имя Бхагаватам. Это имя этого аспекта это Шри Бхагаватам. И Шона Кариша сказал, то, что ты нам рассказываешь, это очень интересное э, знание, как называется это шастра, это повествование твое, как оно называется. И что ты сказал, что оно называется Шримат Бхагавата. So Bhagavata has two meanings. One is that it is spoken by Shri Bhagavan. It is Bhagavata. Bhagavata. Bhagavata Prokta Bhagavata. It is spoken by Shri Bhagavan. So it is Bhagavata. And it contains, it describes Bhagavan. So it is Bhagavata. То есть два значения слова Бхагава, то есть то, что поведано самым Господом Бхагавана, и то, что описывает Господа Бхагавана, это Бхагава. Затем Шона Кариши попросил Шутагасаба, расскажи нам о том, как проявился на свете Шримат Бхагавата. Duration to that time only, he stays there. 
But Sri should they mistake for seven seven days continuously? How it became possible? И затем же на корейшем матрице спросили, что это Госвами. Как удивительно, что Шукадева Госвами провел целых семь дней вместе с царем Парикшитом. Это очень странно, потому что обычно садху, когда он навещает мирских людей, он не задерживается в доме долго. Он уходит к тому времени, как начинает вечерняя дойка коров, он обязательно покидает этот дом. А Шукадева Госвами столько дней напролет провел в компании царя Парикшита. He is the great king, and why he has left everything? Normally, it is seen that a person cannot live. He is a little pretty citizen, and little he is a profession uh, 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 profitable pretty citizen. But she punched has left everything, the entire. И вот лицам было любопытно, как так получилось, что царь Парикшит, будучи императором, он оставил престол. Обычно человек не готов даже с лачугой жалкой своей расстаться или с крошечным каким-то э, мелким бизнесом, а тут император всего мира покинул престол добровольно. Это их тоже очень удивило. То, что это наводит на мысль о том, что Шримат, возможно, слушать Шримат Павел это настолько престижно и настолько достойно, что царь покидает престол ради этого. Превосходит все мирские блага, которые человек может обрести. Сутагасами стал рассказывать, однажды Шила Весадева сидел на берегу реки Сарасвати. И находясь в Самадхи, трансе, он увидел жалкое существование. Трудное существование всех живых существ, живущих в материальном мире. И он, Ветовьяш, он разделил веды на четыре и объяснил их суть в Туранах и Махабхарате. Even then, his heart was not uh, happy. His mind was not happy. At the same time, Sri Narad reached there. И несмотря на такой великий труд, который он совершил, он не находил успокоения. Все равно он был не был доволен тем, что он достиг. И вдруг перед ним появился Нарад Агони. He welcomed Narad, and then Narad said, "I know the cause." Why are you not happy? The cause is this that you have described the Varnashram Dharma, the Dharma Shastra, not the Bhakti. So if you have described Bhakti, then you will find that your heart will be also full of joy. Шиловеса так поприветствовал своего духовного учителя Нарада Гони, и Нарада сразу ему сказал, я знаю причину, по которой ты не находишь себе места, потому что ты описал мирскую дарму, варнашному дарму, но ты не описал э, бхакти совершенно. И затем Нарада рассказал своему ученику историю своей жизни, своей предыдущей жизни. Он рассказал, что однажды в прошлой жизни он был сыном оборщицы, служанки. I got the company of sun and seeing their activities, seeing their routine, routine. I was very much impressed that every moment of his son. И будучи еще маленьким, однажды я увидел, как мама служит святым личностям, и я понял, что святые полностью уделяют 24 часа в сутки пометованию о Кришне, что вся их жизнь посвящена ему. Однажды, когда 
the vertices of a shri gurudev a slight uh, uh, piece slight uh, slight uh, 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 piece of uh, that remittance i took and put it on my tongue однажды когда вы и народ рассказывает и когда эти вашнавы пообедали в один из них я подошел и взял остатки пищи с тарелки моего гурудева and due to that shark mahatma my whole hindrances in my bhajan was removed и благодаря просад махатме то есть силе этого маха просада как только я его съел тут же все проблемы все препятствия ушли с моего пути So in this way he is describing, not only describing how I get shuddha, then sarsang, then bhajana kriya, then anarth nirti, and this is the way how the anarth, how the hindrances, are obstacles was removed. То есть что интересно в этой истории, что народ делится со своим учеником своей историей, как он вначале обрел шрадху, саду сангу, а потом почти в махапрасад своего гурудева он избавился от анарт. Анарт не врите произошло. And gradually I get the position of a vishtha ruchi asakti bhav and prem. И постепенно я достиг более высоких уровней ништи асакти. Бабы и премы. And at last, in Pradesha, once I had the experience of a sakshata of a Shri Krishna with my open eyes. И према дальше уже в состоянии премы я непосредственно увидел Кришну напрямую своими глазами. The glimpse of Shri Krishna, Shri Narayan, was immediately disappeared, and I became. И наконец-то я обрел этот торжан воочию, но этот торжан был настолько мимолетным, Господь явил себя мне лишь всего на одно мгновение и скрылся. There are some unrightness in your heart, so let your unrightness will be removed, and your heart should be right. Then you will get me. И затем Господь исчез, но народа услышал Акаша Вани, небесный голос, который сказал, что я явил себя тебе, но так как твое сердце еще не совсем зрело, не не спело, я дам тебе время усовершенствоваться, и тогда ты снова сможешь быть со мной. Between this time, my mother was passed away, and I became very much free. And then, leaving my house, my home, I came into the forest, and there I was uh, continuously chanting Shri Krishna Harina. And then, one day, I do not know how by this material body, this matter, this uh, uh, body, cross body, was uh, removed. And I found myself in the transcendental body, in the above of Shri Narayan. And Narayan was telling me that he was very strong. My mom was born, and I was free. I was able to go to the temple. I was constantly singing the name of God. And in a strange way, in one moment, I realized that my material body had vanished, and I was now in the spiritual body with God. So, in this way, a sadhak gets. Uh, six murcha, a uh, six faintness. First faintness is listening the sweet song of Shri, fruit of Shri Krishna. That is chakta. Then sparsh, then ras, then ru, and then gan. Gradually, five matters, five transcendental subjects of Shri Krishna was experienced by the person. То есть надо описывать, как человек в конце самсадины постепенно познает Шри Кришну. And as he is dead, leaves his covering, his skin, and he does not know where my skin is left. In the same way, I did not know that how my cross body was. Remove from me. Check his painting. Six types of painting. Then gives up the original. Then. 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 Then.
такие шесть видов кучи, как трансцендентной отморочности, подобно тому, как змея сбрасывает старую кожу, садок не понимает, что происходит, но вот эта плоть отступает и становится духовноренной, он уже ощущает себя в духовном теле полностью, в своем духовном я. So in this day, by the mercy of Sri Gurudev, as well as by the continuous experiencing and continuous practicing Bhagavad Bhakti, I go to uh, the lotus feet of Sri Narayan, and the Bhakti is the best thing by which the calamities and the sorrows of uh, a person will be removed. And Narayan has said, and as a gift of Gurudev, и благодаря непрерывной садане, практике духовной, я пришел к Господу на районе, что бхакти это самое лучшее, самое благодатное, которое избавит человека от всех видов страданий. So you should uh, explain, you should uh, manifest the way how you possibly get to Поэтому ты, Вьяс, обязан поведать людям о том, как они могут достичь прямо Бхакти. Ты должен рассказать им о Бхакти. И затем Шиловья Садак, находясь в медитационном трансе Самадхи, он познал Шримадхага этим откровением и явил его миру. И затем Шиловьяса, так используя сладчайшие шлоки Шримат Бхагаватам, послал своих четырех учеников повсюду разыскивать Шукадевина с вами своего сына, который убежал из дома после рождения. И услышав трансцендентные качества Шри Кришны, Шукадева Газаты так привлекся стихами, что он пошел вслед за учениками, вернулся к отцу и Шилов Ясадев поведал ему Шримат Нагатам. Who was just mercy, getting immersed in Brahm and having the salvation by the Mukti. Even then, he is fetched from that salvation position and he read Sri Srimad Bhagavati Sahita and uh, uh, surrendered him in the lotus feet of Sri Krishna. Вот эта история рассказывает о том, как Шримат Бхагаватам, Шрим, Бхагаватам Самхита явилась в этот мир через Шрилу Вьясадева и также подчеркивает сладость и величие Шримат Бхагаватам, что даже такой Атмарама, как Шукадава Насвами, который был в Драмаваде, он медитировал на Драма, он настолько привлекся трансцендентными гунами и качествами Шри Кришны, что он э, стал совершать бхакти. Капеллины Кришны настолько сладкие и настолько нервные, что любой человек, любой человек этого мира, любой мукта Пуруша будет привлечен трансцендентными качествами Лил Шри Кришны. И Шукадова Гасвай позабыл о своей Атмарамате и, и стал, посвятил себя Бхактарамате, стал удивительным преданным Господа. So in this day, the biography of the speaker, Shri Shukde, is described here. And now you will describe the biography, the life 
uh, of the Shri Parikshit Maharaj on Yeah.